ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம லார்ட் கான்வாலிஸ் அவர்களை பற்றியும் லார்ட் வெல்லஸ்லி அவர்களை பற்றியும் பார்க்கலாம் ஸோ லார்ட் கான்வாலிஸ் அவர்களை பற்றி பார்ப்போம் இவர் வந்து செவன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ வரைக்கும் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்திருக்காரு இவர் வந்து நான் இன்டர்வென்ஷன் பாலிசி அதாவது தலையிடா கொள்கையை வந்து ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலையிடா கொள்கை வந்து இப்போ பிரிட்டிஷ் அரசு மேலே ஏதோ ஒரு இந்தியன் ரூலர் வந்து போர்த்து எடுத்து போனாங்கன்னா அவங்க மட்டும்தான் போர்த்து எடுத்து போகணும் மற்ற அரசரோட கூட்டு வைக்கக்கூடாது அதுதான் நான் இன்டர்வென்ஷன் பாலிசி இவரும் அந்த நான் இன்டர்வென்ஷன் பாலிசியை வந்து ஃபாலோ பண்ணார் ஆனால் கடைசியாக மைசூர் வார ஒன்று நடந்தது திப்பு சுல்தானோட அந்த சமயத்தில் இந்த தலையிடா கொள்கையை நீக்கிட்டு மற்ற மராத்தாஸ் கூடையும் மற்றவங்க கூடையும் வந்து இவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சு அலையன்ஸ் வச்சு அவங்க மேலே போர்த்து எடுத்து போனார் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டி த்ரீல கான்வாலிஸ் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் பெங்கால் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜமீன்தாஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணணும் ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டில் வந்து பே பண்ணி ஆகணும் லேண்ட் ரெவன்யூவாக இதனால் யார் அதிகமாக பெனிஃபிட் ஆனாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜமீன்தாஸ் தான் கம்பெனியோடவும் விவசாயியோடவுமே வந்து ஜமீன்தாஸ் தான் பெனிஃபிட் ஆனாங்க பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது நிர்வாக சீர்திருத்தம் சொல்லுவாங்க கான்வாலிஸ் அவர்கள் சிவில் சர்வீஸ் சிஸ்டத்தை அவர் கொண்டு வந்தார் எல்லாருமே மெரிட் பேசிஸில் சிவில் சர்வீசஸ்லாம் பாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சார் ஸோ தன்னுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் வச்சுட்டார் ஸோ எந்த ஒரு ஊழலும் இல்லாமல் இருக்கும்னு நினச்சார் அதேமாதிரி சேலரிஸும் வந்து கொடுத்தாரு ப்ரொமோஷன் நிறைய பேர் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஹை போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் மட்டும்தான் இருந்தது சபார்டினேட் போஸ்ட் தான் இந்தியன்ஸ்க்குலாம் இருந்தது அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் போலீஸ் போஸ்ட்டை வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு என்ன பண்ணார்னா கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணார் கல்கத்தாவில் ஸோ ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தானாவாக பிரிஞ்சிச்சு அந்த தானாவை பார்த்துக்கிற போலீஸ் யார் பார்த்தீங்கன்னா தரோஹா ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நீதித்துறையில் என்னென்ன சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்தார் இவருடைய பீரியடில் நீதித்துறையில் நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படுத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கலெக்டருக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நீதித்துறையும் இருந்தது ப்ளஸ் வருவாய்த்துறையும் இருந்துச்சு அவர்கிட்ட இருந்து அந்த நீதித்துறையை வந்து வாங்கிட்டாங்க அவங்கள வந்து வெறும் வருவாயை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ நெக் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் ப்ளஸ் சிவில் கோர்ட் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லையும் அதுமாரி ஜட்ஜஸுடைய சேலரி வந்து இவர் அதிகப்படுத்திட்டார் எதுக்காகனா அங்கே ஏதாவது கரப்ஷன் நடந்துச்சுன்னா இல்லைனா ஏதாவது ஊழல் நடந்துச்சுன்னா அப்படின்றதுக்காக ஜட்ஜஸுடைய சேலரியை அதிகப்படுத்திட்டார் ஸோ இவருடைய பீரியடில் கான்வாலிஸ் கோடுன்னு ஒன்று கம்பைல் பண்ணாங்க அது வந்து எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்ட ரீதியாக எல்லாத்தையும் ஒழுங்குப்படுத்துறதுக்காக கான்வாலிஸ் கோடு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அது வந்து செவன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் சார் ஜார்ஜ் பர்லோ அவர்களால் இயக்கப்பட்டதுன்னு தான் சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார் ஜார்ஜ் பர்லோ தான் கான்வாலிஸ் கோடை கம்பைல் பண்ணார் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா வருவாய் வருவாயில் என்னென்ன சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தோம்னா செவன்டீன் எயிட்டி செவனில் பெங்காலுடைய ப்ரொவின்சஸ் என்னவாக பிரிஞ்சிச்சுன்னா நிறைய ஏரியாஸாக பிரிஞ்சிச்சு அந்த ஏரியாவை வந்து கலெக்டர் தான் பார்த்துட்டாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கலெக்டர் தான் வந்து ரெவன்யூவை பார்த்துக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ டு சூப்பர்வைஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் கலெக்டர்ஸ் கொல ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ரிஃபார்ம் ஸோ இந்த கமர்ஷியல் வாணிபத்தில் என்னென்ன சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்தார்னா டேரெக்டாக இந்தியன் மோர்ச்சன்ஸ் கூட கான்டாக்ட் வச்சுட்டாங்க ஸோ அது மூலிமா அவங்களுடைய ட்ரேடும் காமர்ஸ் வாணிபமும் அதிகரிச்சிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தேர்ட் ஆங்லோ மைசூர் வார யூரோ பீரியடில் நடந்தது செவன்டீன் நைன்டிலேருந்து செவன்டீன் நைன்டி டூ வரைக்கும் திப்பு சுல்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஹைதர்களுடைய மகன் அவர் அவர் வந்து மைசூருடைய புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தன்னுடைய அப்பா போலவே நம்ம நாட்டில் இருக்க பிரிட்டிஷை வெளியேற்றணும்னு சொல்லிட்டு டர்க்கி ஃப்ரான்ஸ் ஆகியோர்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்டார் இதை தெரிஞ்ச ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணாங்க அலைன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க நிசாமன் மராத்தாஸோட சேர்ந்து அலைன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ அது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா திப்பு வந்து திருவாங்கூர் அரசை வந்து போர்த்து எடுத்து போனார் அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷுடைய ஃப்ரெண்டு தான் வந்து திருவாங்கூர் அரசர் ஸோ அதனால் அவர் மேலே போர் தொடுத்து அவருடைய நிலப்பரப்பெல்லாம் வந்து இவர் கைப்பற்றிக்கினார் ஸோ இதனால் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணார்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா திப்பு சுல்தான் மேலே வந்து போர் தொடுத்து போனாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஸோ இதுதான் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பேன் ஸோ திப்பு வந்து திருவாங்கூர் மேலே அட்டாக் பண்ணுறாங்க அது
சப்சிடர் அலையன்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரூலர் வந்து பிரிட்டிஷுடைய ட்ரூப்ஸை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றாங்க அதாவது இந்தியன் ரூலர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கும் தனியாக ஒரு ஆர்மி இருக்கும் அதை வந்து கலைச்சிட்டு அவங்க எதை கொண்டு வரணும்னா இந்த ஆங்கிலேயருடைய ஆர்மியை தான் கொண்டு வரணும் அதுக்கு அவங்களுக்கு காசு தரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நிலப்பரப்பை பெரிய நிலப்பரப்பை அவங்களுக்கு தந்தாகணும் ஸோ இதனால் வந்து தன் நாட்டு மக்கள் ஆர்மியில் இருந்தாங்களே அவங்க தான் வந்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஸோ அரசர்களும் வந்து சரி நம்ம தான் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கமே ஸோ அதனால் தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் தான் எந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இதை பற்றியும் அவங்க பார்த்துக்கல அவங்க வந்து ஜாலியாக இருக்கணும்னு தான் அவங்க நினச்சாங்க ஸோ இதோடைய மெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் ஆங்கிலேயர்களுக்கு தான் நிறையா லாபம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த பெரிய பிரிட்டிஷ் ட்ரூப்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய காசு வேணும் அது வந்து இப்போ இந்தியன் ரூலர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த சப்சிடர் அலையன்ஸ் மூலம் வந்தாங்கன்னா தலைமை அரசு அவங்க மாறிட்டாங்க ஸோ இந்தியன் ரூலர் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட அரசு ஆங்கிலேயர் வந்து தலைமை அரசாக மாறிட்டாங்க ஸோ டீ மெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டு அரசு இருக்காங்க நேட்டிவ் ரூலர்ஸ் என்னென்னா அவங்களுடைய சுயமரியாதை வந்து இழந்துட்டாங்க தான் சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து தன்னுடைய உல்லாச வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் இருந்தாங்களே தவிர நாட்டு மக்களுடைய நலனை வந்து அவங்க பார்க்கவே இல்லை இந்த துணைப்படை திட்டத்தில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க அவங்க வந்து பெல்லாரி குதப் அனந்தபூர் கர்னூல் எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அயோத்தி ஆண்ட மன்னன் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெலஸ்லியால் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை வந்து சைன் பண்ண வச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேஷ்வா பாஜிரா டூ அப்படின்னு போன்ற அரசர்கள்லாம் சைன் பண்ணாங்க அடுத்தா பார்த்திங்கன்னா நான்காம் ஆங்கிலோ மைசூர் வாழ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செவன்டீன் நைன்டி நைனில் இது நடந்தது திப்பு சுல்தானுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் நடுவில் நடந்த போர் இது ஸோ என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா மூன்றாம் போரில் வந்து இவர் திப்பு சுல்தான் தோத்துட்டார் ஸோ அதுக்கு பழி வாங்கிறதுக்காகவும் சப்ஸ்டர் அலையன்ஸில் இவங்களை கம்பல் பண்ணதால் அதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காகவும் வந்தார் ஸோ கடைசியில் திப்பு சுல்தான் வந்து மலவலின்னு ஒரு இடத்துல இறந்துட்டார் ஃபோர்த் மே செவன்டீன் நைன்டி இறந்தார் ஸோ அதோட வார் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மைசூர் பகுதி வந்து யார்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னா கிருஷ்ணா த்ரீன்ற அரசர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆங்கிலோ மரத்தவார் நடந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அது நிறைவுக்கு வந்துச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா பேஷ்வா பாஜிரா டூ அவர்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்கும் நடவுகள் தான் இந்த சப்சிடர் லைன்ஸை ஒரு சைன் பண்ண வச்சாங்க அது பேர் என்ன ட்ரீட்டி ஆஃப் பேஸ்ன்னு எயிட்டி நாட் டூவில் அதை சைன் பண்ண வச்சாங்க அதை பிடிக்காத மராத்தா லீடர் சிகண்டி போன்ஷியல் என்ன பண்ணாங்க ரிஃப்யூஸ் பண்ணாங்க இந்த ட்ரீட்டி வந்து நமக்கு வந்து அவமானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர் தொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு தோற்கடிக்கப்பட்டார் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அதுக்கப்புறமா பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்